தங்கி இருந்ததையும் நம்முடைய ஆவண சந்திராக பார்க்க முடியும் பெரியார் அவர்களுடைய காலம் பெரியாருக்கு பெரியார் என்ற பெயர் சூட்டிய காலம் முதலே பெண்கள் எத்தனை ஆளுமையோடு கடந்த காலங்களிலே இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடிகிறது கடந்து வந்த படையெடுப்புகளாலும் பல்வேறு திணிப்புகளாலும் பெண்கள் வீட்டிலேயே முடக்கி வைக்கப்பட்ட காலம் இருந்தது இருநூறாவது ஆண்டு தோல்சீலை போராட்டத்தை முன்னெடுத்து இன்று வெற்றிகரமாக நேற்றைய தினம் நாகர்கோயிலில் தளபதியார் அவர்கள் இந்த தோல்சீலை போராட்டத்தை குறித்த முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார் சாதாரணமா நம்ம பிளவுஸ் போட்டுல சாதாரணமா நம்ம புடவை அணிஞ்சிடல விருப்பமான உடையை அணிவதற்கு கூட இங்கே பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது விருப்பமானவற்றை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பதற்கான உரிமை கிடையாது மனம் விரும்பிய ஒரு நபரை திருமணம் செய்வதற்கு தடை இருந்தது இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் இளம் உதவிகளாக்கப்பட்டு மறுமணம் மறுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு கல்வி கிடையாது அவர்களுக்கு படிப்பு கிடையாது அவங்க பேருந்துல பயணிக்க கூடாது இந்த மாதிரி ஆயிரம் கட்டுப்பாடுகளை விதித்து பெண்கள் முன்னேறவே முடியாத நிலையை ஏற்படுத்தி வைத்திருந்த காலத்தை உடை தெரிந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்ப என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஆண்டுகளாவது நான் வந்து திமுக சேர்ந்து பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து கொடுத்த மறு தினத்தை நான் வந்து திமுக ஜாயின் பண்ணேன் ஏன் வந்து இலவச பேருந்தை ஆதரிக்கிறோம் ஏன் வந்து இந்த திட்டத்தை நாம் அனைத்து மக்களுக்கும் கொடுத்து கேட்கிறோம் அப்படின்னா பெண்கள் நினைத்த நேரத்தில் தனக்கு வேண்டிய வேலைகளை எதிர்பார்த்து ஒரு பத்து ரூபாய் நான் வீட்டுக்காரிட்ட கையேற்றது கூட என்னுடைய சுயமரியாதைக்கு இழுக்கா நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு இன்னைக்கு பெண்களை சுயமரியாதையோடு வாழ வைத்திருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கையை தந்தது திராவிடம் அப்போ அதே திராவிட மாடல் ஆட்சியை தமிழகத்தில் எவ்வளவு சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதே நலத்திட்டங்களை எல்லாம் நம்முடைய அமைப்பாளர் அவர்களுடைய தலைமையில் திராவிட மாடல் ஆட்சியை புதுச்சேரியில் கொண்டு வருவதற்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய திமுகவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெண்களும் உறுதியேற்று செயல்பட வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்போ உங்க தொகுதியில இருக்கக்கூடிய பெண்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கணும் பெண்கள் கிட்ட பேசுங்க திராவிட என்னெல்லாம் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லுங்க இன்னைக்கு அந்த இலவச பஸ் பாஸ் திட்டம் இல்ல அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்படி பேசியிருப்பேனா எனக்கு தெரியாது எங்க வீட்டுல ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருபது ரூபாய் பஸ் பேர் கொடுத்து படிக்கிறதுக்கும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பக்கூடிய பொருளாதார சூழ்நிலை அது எங்க அப்பா கிட்ட கிடையாது அன்னைக்கு அந்த இலவச பஸ் பாஸை தந்த கலைஞர் அவர்களுடைய திட்டத்தினால் தான் இன்னைக்கு என் பேருக்கு பின்னாடி எம்காவும் எம்ஏவும் தொற்றி கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதே வழியிலேயே தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உயர்கல்வி கற்கக்கூடியவர்களுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கும் உரிமை தொகை என்கிற பேரில் அந்த திட்டமும் நடைமுறைக்கு வரவிருக்கிறது இது போன்ற நல்ல திட்டங்களை எல்லாம் தந்த திராவிடம் பெரியார் அவர்களுடைய வழியில் அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய வழியில் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய வழியில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு உள்ளாட்சி தேர்தலில் உறுதி செய்து இன்னைக்கு பல பேர் கவுன்சிலராக இருக்காங்க இன்னைக்கு பதினோரு பேர் பெண்களாக இருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் அப்போ சிறந்த ஆளுமை பண்புகளோடு இங்கே பெண்கள் வளம் வர வேண்டும் அதற்கான வாய்ப்புகளை தருவதற்கு திமுக தயாரா இருக்கு ஆனா அதனை முன்னெடுப்பதற்காக மகளிர் முன்னின்று வர வேண்டும் யாரும் வந்து சொல்லட்டும் நான் வரேன் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு நான் வரேன் அதெல்லாம் கிடையாது முன்னாடி வந்து நீங்க பேசணும் நீங்க செயல்படணும் அதைத்தான் திராவிடம் விரும்புகிறது அதைத்தான் அமைப்பட சிவா அவர்களும் விரும்புகிறார்கள் அதனால சுயமரியாதையோடு பெண்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளையும் சேர்த்து புதுச்சேரியை தலைமை பெற செய்வதற்கான அனைத்து முன்னெடுப்புகளையும் திமுகவோடு சேர்ந்து நாம் செயல்படுவோம் கூறி உப்பளம் சட்டமன்ற தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் அன்னிபால் கிட்டடி அவர்கள் வந்து வந்து வரவேற்கிறோம் உடனடிப்பேட்டை தொகுதியின் வருங்காலம் அண்ணன் கோபா கோபாலா பிள்ளை வரவேற்கிறோம் லாஸ்பேட்டை தொகுதியின் தொகுதி செயலாளர் அண்ணன் ராஜா அவர்களை வரவேற்கிறோம் நம்ம மட்டும் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நிர்வாகிகளையும் ஈடுபட்ட பேர்களை எல்லாம் திருப்பித்து கூறுவார் 
அவர்கள் அறிவித்த நாள் மகளிர் தினம் என்பது ஆண்டையிலிருந்து இன்று வரை மகளிர் தினம் நாம் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறோம் மகளிர் தினம் நான் ஒன்ன மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் தனித்தன்மை வந்தால் தான் தன்னை உயர்த்துக் கொள்வோம் தன் குடும்பத்தை உயர்த்துவோம் நம் சுற்றத்தாரை எல்லாம் உயர்த்துவதற்கு ஒரு ஏதுவாக இருக்கும் அதுதான் மகளிர் தினத்துடைய சிறப்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் தன்னை உயர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சமூகத்தில் கல்வி பொருளாதாரம் அரசியல் பெண்கள் முழு பங்கு வகிக்க வேண்டும் அரசியல் என்றாலே ஏதோ என்று நினைக்கக்கூடாது ஒரு நாட்டின் தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்கிறது பெண்கள் தான் ஆனால் அரசியலில் பங்கேற்க நம்ம விரும்புவது இல்லை நாங்கள்லாம் மனசார இந்த அரசியல் இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா திராவிட முன்னேற்ற சமூகம் முழுமை அடைந்திருக்கிறது சமூகம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது என்று சொல்ல போனால் அதில் பெண்கள் கல்வியிலும் பொருளாதாரத்திலும் முன்னேறி இருக்க வேண்டும் அதுதான் முன்னேறிய சமுதாயம் அதன் அடிப்படையில் தான் பெரியார் அவர்கள் பெண்கள் முன்னேற்றத்தை பற்றி கையில் எடுத்தார்கள் நான் இப்பொழுது நல்ல மாதம் செய்துவிடு வேண்டும் அம்மா என்று சொன்ன கவிமணி தேசிய விநாயகர் சிலையை நினைவு கூர்ந்து நாம் அவர் நினைவு கூர்ந்து அவர் உணர்ந்திருக்கிறார் பெண்களின் மகத்துவத்தை பெண்கள் பெண்கள் இல்லாமல் சமுதாயத்தில் நாட்டில் எதுவுமே இல்லை என்ற உணர்ந்து அந்த கவி அவர்கள் அந்த அந்த வார்த்தைகளை வைர வரிகளாக எழுதி வைத்து போயிருக்கிறார் பெரியார் அவர்கள் ஒரு புரட்சியை ஆரம்பித்தார் அடுப்போது பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்று சொன்ன காலத்தில் பெண்களின் கையில் இருக்கக்கூடிய கரண்டியை வாங்கிவிட்டு அவர் கை புத்தகத்தை கொடுங்கள் பெண்கள் நாட்டை ஆளக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த புரட்சியின் பொழுதே அவரை தொடர்ந்து அண்ணா பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் இன்றைக்கு நம்மளுடைய தளபதி அவர்கள் சகோதரி சொன்னது போல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் பெண்கள் அடிப்படையில் இருந்து பிறப்பில் இருந்து அவர்கள் கல்லறை வரை அவர்கள் எப்படி எல்லாம் சுதந்திரமாக தலை நிமிர்ந்து அவர்கள் முதுகெலும்போடு வாழ வேண்டும் என்று வரையறை செய்த இயக்கம் இது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அப்பொழுதே எட்டாவது வரல படிச்ச பெண்களுக்கு மேற்படிப்பு இலவசம் ஏன்னா எட்டாவது படிக்கும் பொழுதே பெண் குழந்தைகள் பெரிய பிள்ளைங்களாயிடுவார் அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா வீட்டுல நிறுத்திடும் அது பெரிய ஸ்கூலுக்கு போக வேணாம் அப்ப அதுக்கு மேல படிக்கிறதுக்கு இலவச படிப்பு என்று ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தால் மறுபடியும் பள்ளிக்கூடம் அந்த குழந்தைகளை அனுப்புவார்கள் அது ஒன்று பத்தாவது படித்து முடித்த பிறகு கல்லூரியில் சேருவதற்கு வறுமை கோட்டு கீழ் உள்ள பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பாஸ் புத்தகங்கள் உதவித்தொகை அது போன்று பல திட்டங்களை கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுதே பெரியார் சொன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சுயமரியாதை இயக்கம் செங்கல்பட்டில் நடந்த பொழுதே பெண்களுக்கு வந்து சொத்தில் 
ஆண்களுக்கு நிலைகளாக சொத்தில் முழு உரிமை பெண்களுக்கும் உண்டு என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அதை அந்த தீர்மானத்தை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சட்டமாக்கி ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் அதை சட்டமாக்கி இன்று பெண்கள் இல்லாம அந்த வீட்டில் இருக்கிற சொத்தை அந்த ஆண்கள் யாருமே தொட முடியாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆண்களுக்கு என்னவோ அது சம பங்கு பெண்களுக்கு மக்களை சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஆட்சி பாரதிய 
ஜனதா பிஜேபி ஆட்சி அந்த ஆட்சி கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவார்டு எனக்கு வேண்டாம் உலக லெவல்ல ஒரு அவார்டு அந்த லேடி ஒரு பெண்மணி சொல்றாரு அப்போ பெண்கள் எவ்வளவு விழிப்புணர்வா இருக்கிறாங்க அவங்களும் பெண்ணு தானே இப்பொழுதுக்கு அதனால உங்களுக்கு ஒரு 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 விஷயத்த சொல்றேன் நாமளும் எப்படி முடிவு எடுக்கணும் இப்ப தளபதி அவர்கள் ஒரு சமூகம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் பெண்கள் முன்னேற வேண்டும் என்பதை கையில் எடுத்தார்கள் அரசு கல்லு பள்ளியில் படிக்கும் படிக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு மேல் படிப்புக்கு பணம் இல்லாமல் வீட்டில் நின்று விடுவார்களோ என்று மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் அந்த பெண்கள் இப்ப நிறைய பிள்ளைங்க காலேஜ் போறாங்க விட்டு போனவங்களாம் வீட்டுல இருந்தவங்களாம் காலேஜ் போறாங்க வீடு தேடி கல்வி புதிய மகளை என்னது மகளிர் பெண்களுக்குரிய பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு சிற்றுடி உணவு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் எவ்வளவு சிந்திச்சு இருப்பார் அந்த சமூகம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் பெண்கள் முன்னேற வேண்டும் அந்த பெண் எவ்வளவு ரிலாக்ஸ் ஆகும் நம்ம தாய்மார்கள் ஸ்கூல்ல போய் நல்ல உணவை சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போறார் இன்னைக்கு அதே மாதிரி பஸ் பாஸ் பஸ் பேருந்துகளில் மகளிர்கள் இலவசமாக ஒரு பெண் ஒரு மூணாயிரம் சம்பளம் எடுக்கிறாங்க ஒரு வீட்டு வேலை செய்யறாங்க ஒரு அம்மா நினைச்சுங்க இலவச பஸ்ல போய் வருவாங்க போவாங்க மாசம் பிறந்தா அந்த மூணாயிரம் ஆனா அந்த ஒரு பஸ் பாஸ் பஸ் டிக்கெட் வாங்கி போனாங்க அந்த காசு சரியா போயிடும் அவங்களால என்ன பிழைப்பு எதுக்கு போகணும் இது எவ்வளவு பெரிய சுமையை குறைக்குது அதனால இந்த ஆட்சி ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் எடுத்தாலும் பெண்களுக்காகவே இருக்கும் பெண்கள் பெண்களுக்காக இன்னும் சொல் செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் வரும் வரும் காலங்களில் அந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் புதுவைக்கு வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி வர வேண்டும் அதற்கு உங்களுக்கெல்லாம் தயார அதாவது நீங்க இருக்கிற ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரா இருந்தாலும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கணும் அதான் பெண்கள் பெண்களுக்குரிய சாமர்த்தியம் அதான் அதே போல அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ஓட்டு வீணாவது பெண்களால் தான் சரியா அதான் ஆக்களும் பெண் தான் அழிவது பெண் தான் புராண கதையெல்லாம் பாருங்க அன்னைக்கு பத்தி படிச்சிருக்கிறோம் சீத்தையை பத்தி பத்தி படிச்சிருக்கிறோம் திரௌபதியை பத்தி படிச்சிருக்கிறோம் பாருங்க